எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம போன வீடியோவில் வந்து பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு கே நியரஸ்ட் நேபர் அப்படிங்கிற அல்கரிதம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் கேஎன்என்னு சொல்லக்கூடிய கே நியரஸ்ட் நேபர்ஸ் அல்கரிதம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்றது இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்தோம் இந்த அல்கரிதமில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இந்த அல்கிருதமுக்கு டேட்டாவிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட டேட்டாவிலிருந்து மாடல் எதுவுமே இது வந்து உருவாக்குறது இல்லை நோ மாடல் அதுதான் இந்த அல்கிருதமுடைய முக்கியமான பிரச்சனை கொடுக்கப்பட்ட டேட்டா எல்லாமே தேவைப்படும் எதுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா புதுசாக ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்டை வந்து கிளாஸ் ஜீரோவா இல்லை கிளாஸ் ஒன்னா அப்படின்னு ப்ரெடிக் பண்ணுறதுக்கு எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸும் தேவைப்படும் ஏன்னா கே நியரஸ்ட் நேபர்ஸ் அருகாமையில் இருக்கிற கே டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எதுன்னு கண்டுபிடிக்க எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்டும் தேவைப்பட்டது அதனால் இது வந்து ஒரு பிரச்சனை இந்த இந்த அல்கிருதமில் அதனால் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கதற்கு தீர்ப்பதற்கு டேட்டாவிலிருந்து ஒரு மாடலை லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது அல்கிருதம் இருக்கா அப்படின்ற கேள்வி வந்தது அதற்கு நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா டிசிஷன் ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அல்கிருதம் பார்க்கலாம் அப்படின்றதோட போன வீடியோ நிறுத்திருந்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் இந்த டிசிஷன் ட்ரீ அல்கிருதம் என்றால் என்ன டிசிஷன் ட்ரீ என்றால் என்ன டேட்டாவிலிருந்து ஒரு டிசிஷன் ட்ரீயை எப்படி லேர்ன் பண்ணுறது எப்படி கற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி முதல்ல டிசிஷன் ட்ரீ அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்க்கலாம் நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் டேட்டா இருக்கு இந்த டேட்டாவிலிருந்து ஒரு மாடல் மாடல் வேணும் இந்த மாடல் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு டிசிஷன் ட்ரீ அதாவது டேட்டா கொடுத்தா இந்த டேட்டாவிலிருந்து ஒரு டிசிஷன் ட்ரீ என்னன்றதை நான் சொல்ல போறேன் அதை நம்ம கத்துக்க போறோம் லேர்ன் பண்ண போறோம் பண்ணிய பிறகு இந்த டேட்டா நமக்கு தேவைப்படாது எதற்கு தேவைப்படாது அப்படின்னா புதுசா வர டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு அது வந்து கிளாஸ் ஜீரோவா கிளாஸ் ஒன்னா எந்த வகை அப்படின்றத முடிவு எடுக்கிறதுக்கு கணிக்கிறதுக்கு இந்த டிசிஷன் ட்ரீ போதுமானது இந்த டேட்டாவை நம்ம இதற்கு மேலே வைத்துக்கொள்ள தேவையில்லை ஸோ இந்த டிசிஷன் ட்ரீ என்றால் என்ன இதை எப்படி கற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்க்கலாம் முதல்ல டிசிஷன் ட்ரீ அப்படிங்கிறது என்ன டிசிஷன் அப்படின்னா ஒரு முடிவு ஒரு கணிப்பு நம்ம எடுக்கணும் அந்த கணிப்பை எடுக்கிறதுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு ட்ரீ அதுதான் டிசிஷன் ட்ரீ ட்ரீனா என்ன அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் இந்த அல்கிருதம் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரீ என்றால் என்ன அப்படின்னா இந்த ட்ரீ எப்படி இருக்கும்னு சொல்கிற முதல்ல இந்த ட்ரீ எப்படி இருக்கும் என்றால் இந்த ட்ரீவில் ட்ரீயில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரூட் நோட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முதல் நோடு இருக்கும் அந்த நோடில் ஒரு கேள்வி இருக்கும் கொஸ்டின் ஒரு கேள்வி இருக்கும் அந்த கேள்விக்கு இரண்டு பதில்கள் இருக்கலாம் ஒரு பதில் வந்து எஸ் இன்னொரு பதில் வந்து நோ இரண்டு பதில்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இந்த கேள்வி என்னங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி பார்க்கலாம் முதல்ல டிசிஷன் ட்ரீனா என்ன அப்படின்றத சொல்றேன் எஸ் அப்படிங்கிற பதில் இருக்குமையானால் இன்னொரு கேள்வி வரும் இதை கொஸ்டின் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இதை கொஸ்டின் டூன்னு வச்சுக்கலாம் நோவருக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்கும் இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்டே போகலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் டூக்கும் இரண்டு பதில்கள் இருக்கலாம் எஸ் அல்லது நோ கொஸ்டின் த்ரீக்கும் எஸ் அல்லது நோ இந்த மாதிரி பதில்கள் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ட்ரீ இதுதான் ட்ரீன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு ரூட் நோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் த ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து லெவல் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது லெவல் ஜீரோ அடுத்து வந்து லெவல் ஒன் லெவல் டூ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இறுதியா ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் வருது இந்த கேள்விக்கு எஸ் அல்லது நோ பதில் இருக்கலாம் இப்போ இந்த கேள்விக்கு எஸ் அப்படிங்கிற பதில் வந் வந்த வந்த பிறகு இப்போ நம்ம இன்னொரு கேள்வி கேட்க போகிறது இல்லை இங்கே வந்து நம்மளுடைய டிசிஷனை எடுக்க போகிறோம் இது வந்து கிளாஸ் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இங்கே நோ வந்ததுன்னா கிளாஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் 
இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த ட்ரீ வளரணும்னு அவசியம் இல்லை வளரலாம் வளராமையும் போகலாம் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் உதாரணத்திற்கு இங்கேயே நின்று போயிடுதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ கொஸ்டின் த்ரீ கேட்டவுடனே எஸ் எஸ் வந்தால் கிளாஸ் ஜீரோ நோ வந்தால் கிளாஸ் ஒன் அப்படின்னு முடிவெடுக்கலாம் இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டிசிஷன் ட்ரீ வச்சு என்ன என்ன பயன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புதுசாக ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் வருது அதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்க போகுது அந்த ஃபீச்சர்ஸை பொறுத்து நம்ம சில கேள்விகள் கேட்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறோம் அதை கொஸ்டின் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்ன கேள்விங்கிறது பின்னாடி பார்க்கலாம் கொஸ்டின் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து எஸ் அப்படின்னு இருக்குமே ஆனால் எஸ்ஸுங்கிறது எப்படி முடிவு பண்ணுறோம்னா நம்ம டெஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு அந்த கேள்விக்கு டெஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறோம் அதை பொறுத்து அந்த டெஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு அந்த கேள்விக்கான பதில் எஸ்ன்னு இருக்குமே ஆனால் இன்னொரு கேள்வி கேட்க போகிறோம் கொஸ்டின் டூ கேட்க போகிறோம் அதற்கு பதில் எஸ் இருக்குமே ஆனால் இல்லை நோ இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பதில் வந்து எஸ்ஸோ நோவாக இருக்கலாம் ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு ஒரு ஐந்தாறு கேள்விகள் கேட்டதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து ஒரு முடிவு எடுக்க போகிறோம் கிளாஸ் ஜீரோவா கிளாஸ் ஒன்னா அப்படின்னு முடிவு எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த கேள்விகளுக்கு விடை வந்து வேற வேற மாதிரி இருக்கலாம் அந்த டேட்டா பாயிண்ட்டை பொறுத்து விடை வேற வேற மாதிரி இருக்கலாம் விடை வேற வேற மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த ட்ரீல வேற வேற இடங்களுக்கு நம்ம போவோம் வேற வேற மாதிரி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் வேற வேற மாதிரி நம்ம முடிவு இருக்கலாம் கணிப்பு இருக்கலாம் கிளாஸ் ஜீரோவா இருக்கலாம் கிளாஸ் ஒன்னா இருக்கலாம் இந்த கடைசியாக கிளாஸிஃபை பண்ற இந்த லெவலுக்கு பேரு கிளாசிபிகேஷன் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் இந்த இந்த பதில்கள் இருக்கும் போ பட்சத்தில் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டை நம்ம கிளாஸ் ஜீரோன்னு சொல்ல போகிறோம் இல்லைன்னா கிளாஸ் ஒன்னுன்னு சொல்ல போகிறோம் இதை கிளாசிஃபிகேஷன் லேயர் என்று சொல்வார்கள் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த டிசிஷன் ட்ரீ எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்த கேள்வி என்ன வருது அப்படின்னா இந்த டிசிஷன் ட்ரீயை உருவாக்குதுறதுக்கு இந்த கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது இந்த கேள்வி எப்படிப்பட்ட கேள்விகளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அடுத்த நம்ம முடிவு பண்ணணும் ஸோ டிசிஷன் ட்ரீல இந்த கேள்விகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் கொஸ்டின்ஸ் என்றால் என்ன கொஸ்டின்ஸ் என்றால் என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத கேட்டோம்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு டெஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட் வருது இந்த டெஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட் லெட் ஆர் டிவில் இருக்கு அப்படின்னா என்ன இதுக்கு வந்து டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ FD வரைக்கும் டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் உதாரணத்திற்கு டி வந்து ஐந்து அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அஞ்சு ஃபீச்சர் இருக்கு ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டையும் அஞ்சு நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பருக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் டென் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட் அஞ்சு ஃபீச்சர் இருக்கிற ஒரு டெஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட் டி வந்து இங்கே இந்த இந்த உதாரணத்தில் டி வந்து அஞ்சு ஸோ இப்படி ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் வருது ஸோ இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டை பார்த்து நம்ம சில கேள்விகள் கேட்க போகிறோம் நம்ம ட்ரீ வந்து சில கேள்விகள் கேட்க போகிறது அந்த கேள்விகள் எப்படிப்பட்ட கேள்விகளாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படிப்பட்ட கேள்விகள்னா ஃபீச்சர் வேல்யூ பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபீச்சர் வேல்யூ பேர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பல ஃபீச்சர் இருக்குது நம்மக்கிட்ட டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இந்த உதாரணத்தில் ஐந்து ஃபீச்சர்கள் இருக்குது ஸோ ஏதோ ஒரு ஃபீச்சரை எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து எஃப் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபீச்சர்னு வச்சுக்கோம் இதுக்கு வேல்யூ வந்து ஏதோ ஒரு நம்பர் ஏதோ ஒரு எண் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து டென் பாயிண்ட் டூ அப்படின்றத வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஃபீச்சர் வேல்யூ பேர் இது ஒரு உதாரணத்திற்கு மூணாவது ஃபீச்சர் அதற்கு நமக்கு ஏதோ ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வேல்யூ வந்து டென் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இப்போ இந்த கேள்வி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எஃப் த்ரீ லெஸ் தென் டென் பாயிண்ட் டூ இது ஒரு கேள்விக்கு ஒரு உதாரணம் ஏதோ ஒரு ஃபீச்சர் ஏதோ ஒரு வேல்யூ இந்த ஃபீச்சர் இந்த வேல்யூவை விட கம்மியாக இருக்கிறதா அப்படிங்கிறது கேள்வி இதே மாதிரி இன்னொரு கேள்விக்கு உதாரணம் வந்து எஃப் ஃபைவ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுவும் இன்னொரு உதாரணம் ஸோ ஓ எந்த ஃபீச்சர் வேணால் எடுக்கலாம் எந்த வேல்யூவை வேணால் இருக்கலாம் ஒரு ஃபீச்சரும் ஒரு வேல்யூவும்
அதாவது ஒரு ஃபீச்சர் ஒரு வேல்யூவை விட கம்மியாக இருக்கிறதா அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விகள் தான் இருக்க போகுது இப்போ உதாரணத்திற்கு ஒரு ட்ரீ எடுத்துக்கலாம் இந்த டேட்டா பாயிண்டே எடுத்துப்போமே ஃபைவ் டென் பாயிண்ட் டூ முன்னாடி எழுதின எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதுதான் நம்மளுடைய டெஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட் சொன்னோம் உதாரணத்திற்கு ஒரு ட்ரீ கிரியேட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு எஃப் டூ லெஸ் தேன் செவன் எஸ் நோ இரண்டு பதில்கள் இருக்கலாம் எஃப் த்ரீ லெஸ் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதற்கும் இரண்டு பதில்கள் இருக்கலாம் நோவா இருந்ததுன்னா எஃப் ஃபோர் லெஸ் தென் டூ பாயிண்ட் த்ரீ இதற்கும் இரண்டு பதில்கள் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எஃப் ஒன் லெஸ் தென் சிக்ஸ் இதற்கும் இரண்டு பதில்கள் இருக்கலாம்னு வச்சுப்போமே இப்போ ட்ரீ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிளாஸிஃபிகேஷன் லேயர் வந்து கிளாஸ் ஜீரோன்னு சொல்லுது இதை கிளாஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுது இதை கிளாஸ் ஒன்னு சொல்லுது இதை கிளாஸ் ஜீரோன்னு சொல்லுது இதை கிளாஸ் ஒன்னு சொல்லுது உதாரணத்திற்கு இப்படி ஒரு ட்ரீ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ட்ரீ உதாரணம் தான் இந்த ட்ரீ நான் உருவாக்குன ட்ரீ இது இது எந்த ஒரு டேட்டா செட்டுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குன்னு நான் இப்போ சொல்ல வரல பட் இதை ஒரு ட்ரீ எப்படியோ உங்கள் அல்கருதம் வந்து இந்த ட்ரீயை கற்றுக்குச்சு இந்த ட்ரீயை லேர்ன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த எக்ஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு புது டேட்டா பாயிண்ட் நமக்கு கையில் கொடுத்து இதற்கான கிளாஸ் என்ன இதற்கான லேபிள் என்ன இது ஜீரோவா ஒன்னா அப்படின்னு கேட்குறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த டேட்டா பாயிண்டோடைய லேபிளை நிர்ணயிக்க இந்த ட்ரீ போதுமானது எப்படி நிர்ணயிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரீயுடைய முதல் கேள்வி ரூட்டில் இருக்க ரூட் லெவலில் லெவல் ஜீரோவில் இருக்கிற கேள்வியை முதல்ல இந்த கேட்க போகிறோம் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு ஃபீச்சர் அஞ்சு ஃபீச்சர் இருக்கு எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் ஐந்து ஃபீச்சர்கள் இருக்கு முதல் கேள்வி என்ன எஃப் டூ லெஸ் தென் செவன் நம்மளுடைய கொடுக்கப்பட்ட டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு ஃபீச்சர் டூ உடைய வேல்யூ வந்து டென் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு இருக்கு ஸோ டென் பாயிண்ட் டூ வந்து செவன் உடைய கம்மியா அப்படின்னு கேட்குறோம் செவனுடைய கம்மி இல்லை இல்லைன்ற பட்சத்தில் நோ தான் ஆன்சர் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு நோ இந்த ட்ரீ வந்து நோ ஆன்சர் அப்போது இந்த பக்கம் வரும் இந்த பக்கம் வந்தது பிறகு அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா எஃப் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் த்ரீயை விட கம்மியாக இருக்கிறதா இரண்டு புள்ளி மூன்றை விட ஃபோர்த்து ஃபீச்சர் நான்காவது ஃபீச்சர் கம்மியாக அதிகமாக அப்படின்னு கேட்குறேன் இப்போ நான்காவது ஃபீச்சர் வந்து இங்கே மூணு அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்குது மூணு வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீயோட கம்மியாக அப்படின்ற கேள்வி வருது கம்மி இல்லை அப்படின்னா இதுவும் நோ இதுவும் நோ அப்படின்னா இந்த இரண்டு கேள்விகளுக்கும் பதில் நோ இல்லை அப்படின்னு வ வந்துவிட்டதால் உடனே இந்த ட்ரீ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உங்களுடைய முடிவு இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு கிளாஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுது இதே இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ இப்படி ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் வருதுன்னு வச்சுப்போம் நம்மக்கிட்ட அகெயின் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் ஐந்து ஃபீச்சர் இருக்கு இதே கேள்விகளை இப்போ இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு கேட்க போகிறோம் இதுதான் நம்மளுடைய டெஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட் புதுசாக அடுத்து வர டெஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட் கேள்விகளை கேட்போம் எஃப் டூ லெஸ் தென் செவன் எஃப் டூ இந்த 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 உதாரணத்திற்கு எஃப் டூ வந்து டூ ரெண்டு ரெண்டு லெஸ் தென் செவனா அப்படின்னா ஆமாம் ஸோ அப்போ இந்த உதாரணத்திற்கு இந்த ட்ரீ வந்து இந்த பக்கம் போக சொல்லுது எஸ் அப்படிங்கிற முதல் கேள்விக்கு பதில் எஸ்ன்றதுனால இந்த எஸ் எஸ்ஐ நோக்கி போகிறோம் போனோடனே அடுத்த கேள்வி என்ன எஃப் த்ரீ லெஸ் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவா அப்படின்னு கேட்குறோம் எஃப் த்ரீ என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவோட கம்மியாக கிடையாது அப்போ நோ வருது நோ வர வந்ததுனால இப்போ நம்ம முடிவு எடுத்துடலாம் கிளாஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துடலாம் ஸோ அப்போ இந்த டேட்டா பாயிண்ட் வந்து கிளாஸ் ஒன் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டும் நம்ம கிளாஸ் ஒன் தான் வந்தது அப்படின்னா நம்ம இந்த எக்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம ப்ரெடிக்ஷன் நம்மளுடைய கணிப்பு என்ன அப்படின்னா கிளாஸ் ஒன் இந்த கேள்விக்கும் கிளாஸ் ஒன் தான் பதில் இப்போது அதே மாதிரி இப்போது ஏதோ ஒரு கேள்விக்கு எஃப் டூ வந்து செவனோட கம்மியாக இருந்து எஃப் த்ரீயும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவோட கம்மியாக இருந்து எஃப் ஒன்னும் சிக்ஸோட கம்மியாக இருக்குமே ஆனால் ஒரு டெஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு அப்போ நம்மளுடைய விடை வந்து கிளாஸ் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இப்போது என்ன கேள்வி அப்படின்னா இப்போ என்ன நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரீ 
இல் எப்படி கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் அப்படின்றத சொல்லியாச்சு ஃபீச்சர் வேல்யூ பேர்ஸாக இருக்கும் இந்த ஃபீச்சர் இந்த வேல்யூவோட கம்மியாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது தான் ஒவ்வொரு கேள்வியும் இப்படி ஒரு ட்ரீ கொடுத்து விட்டால் அந்த ட்ரீயை வைத்து கொண்டு எந்த ஒரு புது டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கும் அதனுடைய கிளாஸ் என்ன லேபிள் என்னங்கிறத கணிக்க முடியும் அது எப்படிங்கிறத ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து பார்த்துட்டு சரி இதுவும் நமக்கு இப்போ கிளியராக இருக்குது தெளிவாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இப்போ நமக்கு என்ன தெளிவாக இல்லை அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட டேட்டா செட்டு தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது எப்பயும் போல் நம்ம டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்ற மாதிரி இருக்குது அந்த டேட்டா செட்டிலிருந்து இந்த ட்ரீயை எப்படி உருவாக்குவது அது தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா நம்ம டேட்டா செட்டிலிருந்து இந்த ட்ரீயை உருவாக்கிடலாம் இந்த ட்ரீயை உருவாக்கிட்டால் இந்த ட்ரீ தான் நம்மளுடைய மாடல் இந்த ட்ரீ நமக்கு தெரிந்து விட்டா விட்ட பிறகு நமக்கு அந்த டேட்டா செட் தேவையில்லை ஏன்னா புதுசாக வர டேட்டா பாயிண்ட்ஸுக்கு எக்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கு டெஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த ட்ரீயை வைத்து கொண்டு டிசிஷன் ட்ரீயை வைத்து கொண்டு நம்மளால் லேபிள் என்னங்கிறத கணித்து விட முடியும் இதற்கு மேல் நமக்கு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் தேவையில்லை ஸோ இப்போ நம்மளுடைய முக்கியமான கேள்வி என்ன அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட டேட்டா செட்டிலிருந்து இந்த ட்ரீயை எப்படி லேர்ன் செய்வது எப்படி கற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அது எப்படி அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்க்கலாம்